Olá! Você sabe o que é o Terço Mariano e sabe como rezá-lo? Este vídeo será dividido em duas partes, a primeira tratando-se da origem do Terço e a segunda falando sobre como rezar. Então, seja bem-vindo ao Web Catequese. Há algumas interpretações para a origem do Terço Mariano. Uma delas é que, há muitos anos, antes do Terço que conhecemos, havia uma forma profunda de oração que era a recitação dos 150 salmos bíblicos, realizada principalmente dentro de mosteiros. Todavia, os fiéis da época não sabiam ler e assim teriam dificuldade de decorar todos os salmos. Foi então que os 150 salmos foram substituídos por 150 Pai Nossos, pois assim os fiéis já saberiam de cor e seria mais fácil manter-se em oração. Esses Pai Nossos foram substituídos por Ave Marias e, para que os fiéis não se perdessem na contagem, uma forma prática era utilizar 150 pedrinhas numa bolsa de couro. Depois, as pedras foram substituídas por 150 nós em um cordão. Se você perceber, alguns nós que você dá em um cordão têm a aparência de uma rosa. Então, esse conjunto de rosas em um cordão ficou conhecido como uma coroa de rosas. E essa coroa de rosas foi então denominada Rosário. É por isso que em alguns locais, a tradição popular fala que, ao rezarmos o Rosário, estamos oferecendo uma coroa de rosas à Nossa Senhora. Bom, mas voltando à história, em 1470, um frade dominicano chamado Alan de Rupp propôs que se rezasse a terça parte das 150 Ave Marias do Rosário. Agora vem a matemática. Se você dividir as 150 Ave Marias do Rosário em três partes iguais, o resultado será o terço, ou seja, 50 Ave Marias. E esse é o terço que conhecemos hoje em dia. Em 2002, o Papa São João Paulo II sugeriu que se acrescentasse mais 50 Ave Marias ao Rosário, totalizando 200 Ave Marias. Mas esse acréscimo teve um outro objetivo, é que a intenção de cada terço é meditar ou contemplar um mistério diferente. Então, em cada terço rezado, há uma temática que nos ajuda a recordar eventos ou momentos significativos da história de Jesus e de Maria. Esses acontecimentos se deram de formas misteriosas, incompreensíveis à razão humana, mas que se tornam compreensíveis por meio da fé. A oração do terço é uma forma de recordarmos como Deus agiu e esteve presente misteriosamente ao longo da história da nossa salvação. É também uma forma de afirmarmos como que, por pequenos e grandes sinais, Deus esteve e está presente conosco. Os mistérios têm como referência textos da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica. São quatro mistérios. Os mistérios gozosos, os quais são rezados nas segundas e sábados, e através dos quais nós recordamos a Anunciação de Maria, Visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel, Nascimento de Jesus, Apresentação do Menino Jesus no Templo, Perda e Encontro do Menino Jesus no Templo. Ou seja, quando rezamos os mistérios gozosos, estamos recordando, contemplando a presença e os sinais de Deus nestes momentos da história. O segundo conjunto de mistérios são os que rezamos com o terço dos mistérios luminosos, os quais são rezados nas quintas-feiras. Foram esses os mistérios acrescentados em 2002 que eu citei anteriormente. Durante a oração dos mistérios luminosos, recordamos o batismo de Jesus no Rio Jordão, a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná, 
o anúncio do reino de Deus, a transfiguração de Jesus e a instituição da Eucaristia. O terceiro conjunto de mistérios são os que rezamos com o terço dos mistérios dolorosos, os quais são rezados durante as terças e sextas-feiras. Neles, nós recordamos a agonia de Jesus no horto, a flagelação de Jesus, a coroação de espinhos, Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário e a crucificação e morte de Jesus. O último terço, o último conjunto de mistérios que formam o Rosário, são os dos mistérios gloriosos, os quais são rezados nas quartas e domingos, e eles compreendem a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus ao céu, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Assunção de Maria e a Coroação de Maria no Céu. Em resumo, há quatro conjuntos de mistérios diferentes, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Assim, a depender do dia da semana ou da intenção que você rezará, você escolhe qual o mistério deve ser rezado. Na descrição desse vídeo, vou deixar para você todos os mistérios do Terço. É importante ressaltar que o costume de rezar o Terço ou o Rosário aumentou bastante com a difusão da devoção a Nossa Senhora de Fátima, a qual, segundo os relatos de três pastorinhos, no ano de 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, Portugal, e insistiu para que se rezasse o Rosário com intenção para a conversão dos pecadores para a penitência e a oração a Deus, para que acabasse a guerra e pela paz. Bom, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. A segunda agora se trata de como a gente pode fazer a oração do terço. A gente vai precisar de um terço comum, através do qual vai ficar mais fácil a gente fazer a contagem da oração. Se possível, pegue um terço nesse momento para você acompanhar. A maneira mais básica e direta para se rezar o terço é iniciando pelo sinal da cruz. Em seguida, segurando a cruz do terço, você reza a oração do credo, também chamada de creio. Aquela que se inicia com as palavras, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Este é o momento de você declarar a fé pregada pela igreja. Se você avançar no terço, perceberá que há uma pedra maior e três menores. Na pedra maior, você reza a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus ao povo que sofria e cuja esperança deveria ser depositada totalmente em Deus. Em seguida, nas três pedras menores, você rezará três Ave Marias. Esse conjunto de três Ave Marias é a saudação que você faz a Deus Trindade, ou seja, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Continuando no terço, você perceberá que há um conjunto de 50 pedras menores e 5 pedras maiores. Se você olhar bem, poderá notar que o terço é dividido em 5 partes. Cada parte terá uma pedra maior e 10 menores se repetindo cinco vezes. Cada conjunto de pedra maior e dez menores corresponde a um mistério que você meditará durante o terço. Vamos supor, você escolheu os mistérios gozosos. Então, antes do primeiro Pai Nosso, você diz, no primeiro mistério contemplamos a anunciação de Maria. Daí, você reza o Pai Nosso, dez Ave Marias e finaliza com o Glória ao Pai. Durante essas orações, você vai refletindo sobre o mistério da Anunciação de Maria e como Deus agiu na humanidade através daquele acontecimento. Continuando, na segunda parte você rezará então o segundo mistério. Mais uma vez, você inicia falando o mistério. No exemplo dos mistérios gozosos, você diria assim nessa segunda parte. 
O segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E da mesma forma que o primeiro mistério, você rezou um Pai Nosso, dez Ave Marias, e finalizou com glória ao Pai, aqui você fará o mesmo. Se lembre de recordar e refletir como Deus agiu diante daquele acontecimento. Você seguirá esse mesmo método durante os cinco mistérios. No final, você pode segurar essa pedra que é a maior do texto e rezar a oração de agradecimento que é a Salve Rainha. A maioria dos terços tem essa pedra maior, mas ela não é obrigatória. Alguns terços são diferentes e nessa pedra maior há alguma imagem de um santo de devoção, por exemplo. Após a oração de agradecimento, você finaliza com o sinal da cruz. Pode parecer uma oração repetitiva, mas ela é muito profunda e reflexiva. Já parou para pensar? Quanto tempo gastamos em outras atividades e não dedicamos um momento para refletir acerca da presença de Deus em nossa vida? Bom, é isso. Se você gostou, não esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhá-lo. Continue conectado. Abraços! Música